大家好啊，我是优步。我们今天讲解一下什么是信己行政。首先，第一个信，古人说信为道源功德母，信是道的源头，能生功德。没有信，就什么都没得谈了。佛教中常说啊，佛不度无缘之人。那么，什么叫无缘呢？不一定啊，是听闻不到佛法，而是他虽然能听闻到佛法，但是他不能相信，因为他的缘还没有成熟，这就叫做无缘。佛教啊和其他宗教不同，其他宗教啊，只要你信，你就会得救，而佛教里的信呢，只是表示你入门了，不相信。你就入不了这个门，而后面的就没有办法去学习了。所以，佛度众生一定是度能够相信的这一些人。那么，有的朋友就要问了：那到底我们是要信什么呢？其实啊，第一个，我们是要信自己，也就是相信自己也是有佛性的。相信我们自己本来就是佛，和诸佛如来没有任何的差别，只是我的真性被污染了。只要污染能够被去掉，我就能恢复自信，跟诸佛如来没有两样。那么第二个信仰、啊、是信他，也就是相信佛法僧这三宝。佛啊是导师，法呢是导师讲的一切言教，僧啊是弘扬佛法的护法。佛教啊有个很浅显的比喻，就是说我们众生啊是病人，得了烦恼的病，生死的病，那么就要去找医生看病，医生呢就会给我们开药方。然后啊，护士就会指导我们如何去用药治疗。这里啊，就是比喻佛是大医王，专治我们生死烦恼的医生；而法呢，就是佛给我们开的药方。那么僧就是指导我们用药治疗的护士。我们要想看病啊。首先就是要相信医生，因为如果你不相信医生，那么他给你开什么药方都没有用。所以啊，这个信就已经很难了。尤其是现代的人啊，都有一些文化知识，怀疑心很重，所以啊，所知障就很重，他对佛法很难升起信心。没有信心呀、啊，佛菩萨就算有再大的神通智慧，也帮助不了他。这是学佛的第一道关口。而当你通过了这一关，那么紧接着你就会来到第二关，也就是解。信了以后啊，就要求解了。那么怎么解呢？读经还是听经？以至于讲经的法师、善知识，他们都是过来人，他们讲的肯定都是他所了解的佛法的精华。听经啊，要用真诚恭敬的心，因为一份诚敬得一份利益，不要带着挑剔、批判的心态去听，这样你才会得到利益。久而久之啊，你也就悟了。另外啊，我们要去读经。古人说：“读书千遍，其义自现。”也就是说，读经就是修定，得定了也能开悟，自然而然啊就悟出来。但这都是解悟，而不是正悟。所以，不管你听经还是读经，刚开始啊。要广学多闻
，因为佛法、啊、有八万四千法门，每一个法门呢，都是针对不同人的根器而说的。我们要找到适合自己的方法，然后一门深入，读一部经典，修一个法门，那样你就会得到佛学的知识和智慧。第三点啊，是行，行啊，是建立在解的基础上的，这一点啊很重要。很多人往往认为行比解重要，从而不在意佛学的知识，就开始盲目的去行。其实啊，这是不正确的，因为理论上，如果你还没有搞清楚方法，你也不明白。那你怎么可以行呢？那种没搞明白就去行的，就成了盲修瞎练了。那不是真正的行，真正的行啊，一定要有理论基础，要有正确的修行方法。有了方法，你就要依教奉行，老老实实的真干了。比如。佛说要修五戒十善，那就是要真干，真的把五戒十善落实到生活当中，通过实际的修行，又加深了对经教的理解。所以，边学边解，解行并重，这就能契入佛法。如果我们不落实到生活当中，不去改过，断烦恼。你光学理论知识，还希望学得越多越好，这就叫做有解无形，其结果啊是增长邪知邪见，不是正知正见，得不到佛法的真利益。第四个是正，行不是目的，而是手段，最后的目的啊是为了能正，正啊才是最真实的受用。那么什么是正呢？其实啊，就是把佛法与自己的生活融合在一起了。所有学的佛法都能应用在实际的生活当中。佛经里所讲的，就是我们日常所想的、所行的。佛法啊，和我们的生活完全的一致。生活就是佛法，佛法就是生活，从而。我们的烦恼少了，智慧多了，生活越来越幸福快乐了，这就是正，是佛法最可贵的地方。所以说，我们一定要知道啊，学佛修行的次第，如果你乱了次第啊，是不行的。好，感恩大家，我是刘布。